வணக்கம் நம்மளே அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் டிஎம்எஸ்சி குரூப் அண்ட் பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஜாகிரி கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த புவியல் வகுப்புகளில் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு மேற்பட்ட தலைப்புகள் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இயற்கை பேரிடர் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அப்படின்ற டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இயற்கை பேரிடர் அப்படின்றது தொடர்பானது வந்து நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி மேன் மேரி டிசாஸ்டர் என்னென்ன அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இயற்கை பேரிடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் மேரி டிசாஸ்டர்னால எப்படி ஏற்படுது அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு டிசாஸ்டர்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசாஸ்டர் எதனால வருது முன்னாடியே நம்ம வந்து அதை வந்து அறியும் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா டிசாஸ்டர் வரப்போதா இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியுமா முடியாதா இல்லை வந் வரும்போது என்ன பண்ணணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்கணும் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரிகாஷனரி மெசேஜ் என்னெல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அந்த பேரிடர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எப்படிலாம் நம்மள வந்து அதுல இருந்து காத்துக்கலாம் அந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஜென்ரலா இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் இந்த டாபிக் சம்பந்தமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் நம்ம எந்த ரீஜன்ல இருக்கோமோ அது சம்பந்தமா அங்க வரக்கூடிய டிசாஸ்டர் பேரிடர்கள் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம கடற்கரை ஓரங்கள்ல இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கடற்கரை ஓரங்கள்ல புயல் சின்னங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னா அப்ப சைக்ளோன் வரும்போது என்ன பண்ணணும் சைக்ளோன் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதுக்கான அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி நம்ம நியூஸ் பேப்பர் டிவி சேனல்ஸ் இதுல எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியோல இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்போ சைக்கிளோன் கிராஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ நம்ம வெளியே போகிறதோ இல்லை கடலுக்கு போகிறதோ இல்லை மீன் பிடிக்க போகிறதோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தவிர்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்புறம் சைக்கிளோன் வந்ததுன்னா அதனால என்ன ஃப்ளட்டு மழை வந்து ஸோ அப்போ மழை அதிகமாக பெஞ்சு தண்ணியில் வந்து தேங்கும் ஸோ அப்போ என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதை சார் நீங்கள் அடுத்து இப்போ குரூப் ஒன் நீங்கள் படிக்கிற நோக்கமே என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி கலெக்டராக டிஎஸ்பி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசாஸ்டர் பேரிடரோட தொடர்புடைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி கலெக்டராக நீங்கள் போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ அந்த துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேரிடரில் வந்து நீங்கள் முழு முழு வந்து பணியாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி டிஎஸ்பியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கும் அதில் வந்து ரோல் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறேன் டிசாஸ்டர் டைமில் ஸோ அப்போ டிசாஸ்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரெவென்யூ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னும் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லாம் கூட சேர்த்து அக்ரிகல்ச்சரும் டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஏன்னா டிசாஸ்டர் அப்படின்னு ஃபிளட் வரும்போது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் வந்து ஸோ அவங்களும் வந்து சேர்ந்துருவாங்க பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சாலைகள்லாம் பழுத்து அடைஞ்சிடும் ஸோ அதை உடனடியாக சரி பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ கரண்ட் கட் ஆகும் ஸோ அவங்களும் வர மாதிரி இருக்கும் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்நடைகள் வந்து இறக்குறதுக்கு இறக்கும் இல்லைனா நோய் வாய்ப்படும் ஸோ அப்போ வந்து வெட்னரி டிபார்ட்மெண்ட்டை ஸோ அவங்களும் இந்த மாதிரி பல டிபார்ட்மெண்ட் ஒருங்கிணைந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல்பட்டு இந்த பேரிடர் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையாளுவாங்க அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு புதுவித அனுபவம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பேரிடர் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாத வரைக்கும் வந்து மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருப்போம் ஆனால் மழை பெய்யும் போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து அடிச்சு நோத்திட்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் மின்னல் இடி எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நீங்க கிளம்பி ஆஃபீஸ் போற மாதிரி இருக்கும் வந்து ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல நான் ஒர்க் பண்ணதுனால என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்டா மாவட்டத்தில் ஃபிளட் அப்படின்னா சொல்லவே வேண்டியதுல வந்து ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயிர் சேதம் ஏற்படும் அப்புறம் கால்நடைகளோட உயிரிழப்பு ஏற்படும் ஏன் மனித உயிரிழப்பு அப்படின்றதும் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சில நேரங்கள்ல வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் கட் ஆகி பவர் லைன் வந்து கீழே விழுறது ஸோ அந்த பாதிப்பு வந்து அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் சேதமடைந்து அந்த வீடுகளை கணக்கு எடுத்து அவங்களுக்கான உரிய நிவாரணம் வந்து வழங்குறது அப்புறம் ஃபீடிங் சென்டர் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து போடுறது மக்கள் தாழ்வான பகுதியில் இருக்க மக்களை வந்து அங்கிருந்து நம்ம வந்து அவங்கள கூட்டிட்டு போயிட்டு கல்யாண மண்டபம் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் இங்கே வந்து நம்ம தங்க வச்சு அதில் சமுதாய குடும்பம் இருந்தால் அங்கே தங்க வச்சு அங்கே வந்து அவங்களுக்கு உணவு அ
இந்த புக்கை போய் எடுத்துலையும் சிக்ஸ்த் எயித்து நைன்த்து டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்டில் எல்லாத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிடரை புரிந்து கொள்வது இடர் பேரிடர் மேலாண்மை அப்புறம் தமிழ்நாடு மானிட புவியில் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் அப்புறம் இயற்கை பேரிடர் அப்புறம் மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்கள் திருத்திருக்கு இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி இந்த நோட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பலாம் நான் இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக முழுமையான இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அண்டர்லைன் பண்ணுறனோ அந்த கீபோர்டை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் வந்து ஈவன் மெயின் ஸ்கூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம எழுதிட்டோம்னா போதும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் போகும்போது அந்த ப்ரிலிம்ஸ்லேயே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஏதாவது ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் ஏதாவது நடந்தது பேரிடர் நடந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் நோட் பண்ணிக்கணும் வந்து அது அந்த எந்த பிளேஸில் நடந்தது எந்த டிசாஸ்டர் எதனால் ஏற்பட்டது மனிதனாலையா இயற்கையா அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ அப்புறம் நம்மளோட பாதிப்பு எஃபெக்ட் என்ன வந்து அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் கரெக்டாக இருக்கும் மெயின்ஸ்லேயும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி பார்க்க வந்து ஓகேங்களா ஸோ மெயின்ஸ் பொறுத்தவரை எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது இப்போ டிசாஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னா வந்து நிலநடுக்கம் அப்படின்னா வந்து ரீசெண்டாக நடந்தது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் எது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மிச்சம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ எரிமலை வெடிப்புகள் அப்படின்னா ரீசெண்டாக எங்கே நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம வந்து சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்தியாவில் ஆக்டிவ் வல்கணம் எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரன் இல்லாண்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நார்த் அந்தமானில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதையும் நம்ம நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இப்போ விஷயத்துக்கு வரும் டிசாஸ்டர் பேரிடர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எர்த் கிராக்ஸ் வல்கணோஸ் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் அவலான்சஸ் சைக்ளோன் ஃப்ளட்டு ட்ரௌட்ஸ் அண்ட் டோர்னடோஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் வந்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக நிகழக்கூடிய டிசாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நிலநடுக்கங்கள் எரிமலை வெடிப்புகள் நிலச்சரிவுகள் பனிப்பாறை வீழ்ச்சி புயல் வெள்ளப்பெருக்குகள் வறட்சிகள் சூறை காட்டுகள் இது எல்லாமே ஒரே பகுதியில் நடக்காது வெவ்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பனிப்பாறை வீழ்ச்சி அப்படின்னா அவலான்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஹையர் ஆல்டிடியூடு இல்லைன்னா ஹையர் லாட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பூமியில் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ எடுத்துகிட்டு ஜீரோ டிகிரி பக்கத்தில் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் பக்கத்தில் இது வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஒன்று அப்போ ஜீரோ டிகிரி பக்கத்துலனா இப்போ இமாலயாஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி நார்த்துக்கு மேலே இருக்கு அப்படின்னு போது ஸோ அங்கே எப்போ நடக்கணும் அங்கே ஹையர் ஆல்டிடியூட் மிக உயரமான பகுதி அப்புறம் வந்து அதிக அச்ச ரேகை கொண்ட பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஃப்ளட் அப்படின்னும் போது வந்து எங்கே ஏற்படும் வெள்ளப்பெருக்குகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரிவர் வந்து இல்லைனா கடற்கரை ஒட்டி புயல் சின்னங்கள் வரும்போது வந்து ரெண்டு ரெண்டு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் அப்படின்றது வந்து ஏற்படும் சொல்லி போகிறோம் அதே மாதிரி புயல் அப்படின்னும் போது வந்து கடல்லேருந்து வரும்போது அந்த புயலுடைய இது வந்து தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கடற்கரை ஒட்டி இருக்க மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புயல்னால பாதிப்பு இருக்கும் நிலச்சரிவு அப்படின்னும் போது வந்து மலைப்பாங்கான பகுதி அதிக மழை வந்து பெய்யக்கூடிய பகுதியில் நில நிலச்சரிவு இப்போ ராஜஸ்தானில் போய் நிலச்சரிவு நடக்குமானா நடக்காது வந்து அது ராஜஸ்தானில் இறக்குவாக வரும் நிலநடுக்கம் ஆனால் நிலச்சரிவு நடக்கும் நிலச்சரிவு எங்கே நடக்குதுன்னா இமாலயாஸ் அண்ட் வெஸ்டன் காட் மேற்கு தொடர்ச்சி முடியாச்சு அப்போ நம்ம கொடுக்குற எக்ஸாம்பிளும் எக்ஸாக்டாக பொருந்துற மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம மெயின்ஸ்ல வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்தவரை ரொம்ப சிம்பிளாக பேசிக் அதான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க நம்ம இதை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுல இருந்து கேட்கக்கூடிய ரெண்டு கேள்வியும் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் என்ன அப்படின்றது நமக்கு முதல்ல தெரியும் தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அண்ட் மேன்வல் டிசாஸ்டர் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் பேரிடர்கள் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து வார் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஷிப் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆக்சுவலி பார்க்க வந்து இப்போ போர் தீ விபத்துகள் சாலை விபத்துகள் கப்பல் மூழ்குதல் அணுகுண்டு வெடிப்புகள் மின்சார விபத்துகள் சொல்லி பார்க்கணும் இதெல்லாம் மனிதனால ஏற்படக்கூடிய பேரிடர்கள் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து இதையும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து ஸோ வார் ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம பார்டர் ஏரியால இல்லை ரெண்டாவது இந்தியால வார் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முன்னாடி சைனா வார் அண்ட் பாகிஸ்தான் வார் தான் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பார்த்
ஸோ அப்போ நிலநடுக்கத்தை அளவிடுறது அந்த ஸ்கேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி உயிர் சேதத்தையும் இது வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுனால நில சரிவு அப்படின்றதும் சேர்ந்து வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மொத்தம் சிக்ஸ் சிக்ஸா இந்த பக்கம் த்ரீ இந்த பக்கம் டூ ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபைவ் லைன்ஸ்ல வந்து த்ரீ லைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே கீழே இறங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகே இப்போ குஜராத் எர்த்கோக் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு எர்த்கோக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒன் ஆஃப் த சொல்லலாம் ஸோ என்னன்னா எப்போ நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபர்த் ரிபப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன் வந்து இந்தியா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு சோகமான நிகழ்வு அப்படின்றது நடந்துருச்சு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் குஜராத்ல எங்கன்னா பூச் அப்படின்ற பிளேஸ்ல வந்து ஸோ எப்ப அப்படின்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து ரிட்டர் ஸ்கேல் எவ்வளவு பதிவு ஆயிருக்குன்னா ஆறுக்கு மேல போனாவே அது வந்து பேரழிவு ஏற்படுத்தும் சொல்லி பார்த்தோம் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அப்படி பார்க்கலாம் அப்போ மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் அப்படி சொல்லி அது ரிட்டர் ஸ்கேல வந்து ஒரு பாயிண்ட் அதிகமான இந்த இந்த பர்சன் இத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ரொம்ப வீரியம் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்கேல ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக விரியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது எங்கே நடந்தது அப்படின்னா பூச் அப்படின்ற பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்ல வந்து ஸோ அப்போ நடந்த எர்த் குவாக் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக அப்போ தான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து குஜராத் எர்த் குவாக் வந்து டொனேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா டொனேஷன் வந்து ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் வந்து பணமாவோ இதெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இதெல்லாம் இருந்தது அப்போ நான் ஸ்கவுட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால என்ன பண்ணேன்னா அந்த இதெல்லாம் ஸ்கூலில் வந்து கொடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்ததெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ட்ரெயினில் வந்து நார்த் இந்தியாக்கு போகிற ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷன் நியர்பை ஸ்டேஷன் இருந்தது அங்கே போயிட்டு போடுறது வந்து நமக்கு ஸ்டேஷன் போகிறது அது ட்ரெயினில் ஒரு பொருளை ஏற்றுறது அப்படின்னா ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து போனோம் ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து இந்த குஜராத் எத்துக்காக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரிய அளவில் சப்போர்ட்லாம் பண்ணாங்க யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எது நடந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரி சப்போர்ட் அண்டு மெட்டீரியல் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிகமாகவே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் உண்மை வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து நம்ம டெவலப்டு ஸ்டேட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம டெவலப் ஆனோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு தான் இருக்கோம் அதுலேருந்து ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை இந்தியாவில் இருக்க மொத்த மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு வரும் ஸோ சீஸ்மிக் ஜோன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நாலு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா சீஸ்மிக் ஜோன் ஒன்று இந்தியாவில் கிடையாது அப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மொத்தம் எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு தான் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வெரி ஹை டேமேஜ் ரிஸ்க் ஜோன் அப்படின்றது எது அப்படின்றது நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பண்ணுறோம் அது கொஸ்டின் அவங்க கேட்டுருவாங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ரீஜன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் பஞ்சாப் வெஸ்டர்ன் அண்ட் சென்ட்ரல் இமாலயாஸ் வந்து அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியன் ரீஜன் அப்புறம் ரான் ஆஃப் கட்சி குஜராத் இருக்குல்ல ஸோ அந்த பிளேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹை டேமேஜ் ரிஸ்க் ஜோன் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அது என்ன கேட்டகரியில் வருது அப்படின்னா ஜோன் ஃபைவ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வருது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஃபோர் த்ரீ வந்து இம்பார்ட்டன் இல்லையா அப்படின்னா மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் பட் பிரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ டேமேஜ் ரிஸ்க் ஜோன் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இருக்கிற தமிழ்நாடு வந்து சொல்லலாம் அண்ட் டெக்கன் பிளாட்டி வந்து சொல்லலாம் வந்து ஸோ நம்ம அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துக்கு அப்படின்றதுல பெரிய பாதிப்பு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்படுமா அப்படின்னா ஏற்படாது அப்படி பார்க்குறோம் நம்மளோட சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இந்த டெக்கன் பிளாட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி சாரி லோவா இருக்கு அப்படி பார்க்கணும் அதாவது லோ டேமேஜ் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து நம்பர் டூல இருக்கு அப்படி பார்க்கணும் தமிழ்ல பார்த்தோம் ஸோ அதிர்வலை மண்டலங்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு இந்தியாவில் நான்கு தான் இருக்கு காரணம் என்னன்னா ஒன்னு கிடையாது வந்து ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அதிர்வலை ஏற்படும் பகுதிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து காஷ்மீர் பஞ்சாப் மேற்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அவ்வளோதான் மேற்கு மத்திய இமயமலை பகுதிகள் அப்புறம் வடகிழக்கு இந்திய பகுதிகள் ராண் ஆஃப் கட்ச் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இது என்னன்னா அதிர்வலை மண்டலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்துல இருக்கு அப்படி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நாலு மூணு அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க பட் கொஷினா வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வந்து கேட்பாங்க தக்க
இந்தியா அண்டு ரான் ஆஃப் கட்சி குஜராத் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கற மாதிரி இது வந்து ஃபைவ்ல இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அதிரொலி மண்டலம் ஐந்துல இருக்கு வந்து அதிரொலி மண்டலம் ரெண்டுல எது இருக்குன்னா தக்காள பீடபூமி தமிழ்நாடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ இதுதான் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அண்ட் இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்க்கும் போது சென்ட்ரல் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் இருக்குல்ல ஸோ இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூல வருது அப்படி சொல்லி பார்க்கற மாதிரி ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூல வருது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இங்க ஆரஞ்ச் கலர்ல இருக்குல்ல ஸோ அது எல்லாமே வந்து டூ அண்ட் எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் அண்ட் பர்பிள் கலர்ல இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோர் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இந்த கலர் பைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேப்ல வந்து பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் திருப்பி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வந்து அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால சுந்தர் பேன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது த்ரீ மிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் இருக்கு பட் ஃபைவ் அண்ட் டூ வந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகம் ஃப்ரெண்ட் வந்து அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து ரூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சன்ஸ் டூரிங் எடுத்துக்க நிலநடுக்கத்தின் போது பின்பற்றப்படும் விதிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்டே காம் டூ நாட் பேனிக் வந்து ஸோ கண்டிப்பா என்ன பண்ணக்கூடாதுனா பேனிக் ஆக கூடாது காமா இருக்கணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நில ஏன்னா நிலநடுக்கம் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது வந்து நீங்க தப்பிச்சு ஓடலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் முடியாது அப்ப இமீடியா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபர்னிச்சர் டேபிள் இருக்குன்னா அது கீழே போயிட்டு உட்காந்துடணும் ஸோ அங்கே உட்காந்துட்டா நமக்கு எதுவும் ஆகாதா அப்படின்னா நிலநடுக்கத்தினால இடிபாடு இடிஞ்சு கட்டணம் விழும் ஆனா விளையற கட்டணம் வந்து நம்ம மேல விழாது வந்து இப்போ நம்ம கட் நம்ம பெஞ்சு கீழேயோ இல்லைன்னா ஒரு டேபிள் கீழேயோ நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா உடன் டேபிள் கீழேன்னா அது மேல வந்து விழும் அப்ப விழும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரஷர் நம்ம பிசிக்ஸ் பார்ப்போம்ல பிரஷர் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆக்ட் ஆச்சுன்னா வந்து மொத்த ஃபோர்ஸும் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் நம்ம பாடி மேல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம உடலை கிழிச்சு ரத்த போக்கு அப்படின்னு ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு ஏற்படுத்துற வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அந்த உடன் டேபிள் மேல விழுந்து அந்த டேபிளுடைய அந்த கான்டாக்ட் ஏரியா உங்க பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்ஜர் ஏரியால ஆக்ட் ஆகும் போது பாதிப்பு கம்மியா இருக்கும் அதே மாதிரி அடிப்பட்ட ரத்தம் வழிதல் அப்படின்றது ஏற்படாம தவிர்த்திடலாம் அப்ப இடிபாடுல இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க வந்து டாக் எல்லாம் கூட்டு வந்து ஸ்மெல் பண்ணி உங்களை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுவோம் வெளியே எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க வந்து அதனால இறத்துக்காக வந்தது அப்படின்னா தப்பிச்சு போலாம் அப்படின்னு நினைச்சு வேகமா போயிட்டு லிப்ட் ஏறி சீக்கிரமா போயிடலாம் நினைச்சீங்கன்னா லிப்ட் எல்லாம் இன்னும் லைட்டா ஷேக் ஆனா போதும் உடனே வந்து மாட்டிக்கும் ஸ்ட்ரக் ஆயிடும் வந்து அது ஹைலி டேஞ்சரஸ் ஸ்டெப்ஸ்ல போகலாம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கரெக்ட் தான் தீ விபத்துக்கு ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் படிக்கட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து வெளியே போயிடலாம் ஆனா வந்து இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இறத்துக்காக வரும்போது எதுவுமே பண்ணாம நீங்க சப்போஸ் வந்து படுத்துருக்கீங்க பெட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா காட்டுல காட்டுல இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்படியே உருண்டு என்ன பண்ணணும் கீழே போயிட்டு என்ன பண்ணணும் பெட்டுக்கு அடியில வந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து சேஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஈஸியா தப்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெத்தட் என்ன எப்படி வந்து நம்ம உயிரை வந்து காப்பாத்திக்கிறது மத்தவங்களோட உயிரையும் எப்படி காப்பாத்துறது அப்படின்றத நம்ம இந்த டாபிக்ல வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட் ஆன் த ஃபுளோர் அண்டர் த டேபிள் ஆர் எனி அதர் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்றது முக்கியம் ஸோ கட்டிடத்து உள்ள இருக்கும்போது என்ன பண்ண நிலக்கு ஏற்படுச்சுன்னா மேசையின் அடியில் வந்து சென்று நிலக்க முடியும் வரையில் என்ன பண்ண மேசையை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு உட்காந்துடணும் வந்து இஃப் தர் இஸ் நோ டேபிள் நியர் பை யூ கவர் யுவர் ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ட் ஹெட் வித் யூர் ஹேண்ட்ஸ் வந்து அப்ப என்ன பண்ண எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணிடணும்னா தலைக்கு வந்து கை வச்சுக்கணும் ஏன்னா பிரெயின்ல அடிபட்டுச்சுன்னா பிளீட் வந்து அதிகமாயிடும் அப்ப அன்கான்சியஸ் ஆயிடும் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி கை காலம் எங்க அடிபட்டா என்ன பண்ணலாம் கத்தி கூப்பிட்டு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்திரலாம் வந்து வேற எங்கேயும் அடிபட்டுச்சுனாலும் பெரிய பாதிப்பு இருக்கும் தலையில் அடிப்படாம பாத்துக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தலையை வந்து கவர் பண்ணிட்டு தரைய என்ன பண்ணிடணும் அப்படியே தரையோட தரையா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்துடணும் வந்து அதே மாதிரி கீப் அவே ஃப்ரம் கிளாஸ் விண்டோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி விண்டோ எல்லாம் இருக்காதுன்னா உடனே விழுங்கிறோம் ஸோ அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி தான் இருக்கணும் நம்ம கண்ணாடி ஜன்னல்கள் இருந்துன்னா அந்த கதவுகள் அதுக்கு பக்கத்துல போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அண்ட் இட் நாட் ரைட் டு லீவ் த பில்டிங் குயிக்லி வந்து வேகமா பில்டிங் விட்டு வெளியே போறது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தப்பான ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ ஆ
அப்ப என்ன பண்ணா உடனே பவர் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சிலிண்டர்ல இருக்க ரெகுலேட்டரை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க அப்படி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து நடக்கக்கூடிய வந்து எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து நம்மள காப்பாத்திக்கலாம் அப்சிடி பக்கம் வந்து ஸோ மாடிப்பட்டியில் இறங்கவும் கூடாது அந்த ஸ்டேர் கேஷ் ஆர் லிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அண்ட் ஆஃப்டர் எடுத்துக்கோ நிலநடுக்கம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு அடிபட்டிருக்கா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க படத்துல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஹீரோட சேர்ந்து எல்லாம் காப்பாத்தி கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் இப்போ மயக்கம் ஆவார் என்னன்னு பார்த்தா அவருக்கு தலையில் அடிபட்டிருக்கும் ஸோ அதை கவனிக்காம அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னா மற்றவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்டு வந்து கொடுத்துட்டு பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிபட்டிருக்கா அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கணும் ஏன்னா என்னது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நல்லா இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ண முடியும் வந்து அதனால உங்களை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற யாருக்கு அது ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் டீம் வர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது இம்மிடியா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எய்டு அப்படின்றது நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சுனோம் வந்து அதே மாதிரி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு வந்து உங்க வீட்டுக்கு நீங்க திரும்பி போகவே கூடாது எங்கேயாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா அங்கே இருக்கிறது வந்து சேஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ட் செக் இஃப் தேர் எனி ஃபயர் இருக்கா அப்படின்றத கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பாத்துக்கணும் வந்து ஸோ சிறிய அளவில் தீ விபத்து ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்றத பாத்துக்கணும் வந்து அதே மாதிரி லீக்கேஜ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் இதுல ஏதாவது லீக்கேஜ் ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அதையும் நம்ம செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி வாட்ரு இப்போ நம்ம பீரோ வந்து இமீடியா ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா மொத்தமா நம்ம மேல வந்து விழுந்துரும் வந்து காரணம் என்னன்னா அந்த ஷேக்ல வந்து எல்லாமே என்ன ஆயிருக்குன்னா பொருள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடியா இருக்கும் நீங்க எப்ப கதவு திறப்பீங்க வெளியே வந்து உங்களலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து வாட்ரு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரோ ஓப்பன் பண்றீங்க செல்ஃப் ஓப்பன் பண்றீங்க அப்படின்னா வெரி கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதான் அண்ட் அதே மாதிரி லேண்ட்ஸ் லேண்ட்ஸ்ல பேட்டரி சார்ஜ் லேண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கவர் பண்ணிருக்கலாம் அதான் யூஸ் பண்ணணும் கேண்டில் அந்த வேற வந்து பாத்தீங்கன்னா விளக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபயர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ அது எதுவுமே ஆயில் கேண்டில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் ரேடியோ வந்து கேட்கணும் கேட்டு வந்து எர்த்து வாக் ஜோன் வந்து எங்க வந்திருக்கு ஏன்னா என் நிலநடுக்கம் வந்துன்னா அடுத்தடுத்து சில விஷயம்லாம் நடக்கும் ஒன்று டேம் பக்கத்தில் வந்து டேம் உடஞ்சி ரெட் வரும் அதே மாதிரி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை ஒரு மாவட்டத்தில் கடலில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அடுத்து சுனாமி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எதனால நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றது நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணலாம் இப்போ வல்கானிக் மவுண்டின் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸாக இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து எரிமலை கூட வெடிச்சு வரலாம் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து இந்த நிகழ்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து அவேர்னஸோட இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து ரேடியோ அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆஹ் சோ இது சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து பேரிடர் வந்து நிகழுமா அப்படின்னா நிகழ்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு வந்து அப்ப ஹியூமனோட லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபிசி தமிழ் ஆப்ஷன்ல என்னுடைய ஆப்ஷன் வந்து அதுல கிளாஸஸ் கிளாஸ் எடுக்கும் போது வந்து ஆஹ் ப்ரொஃபசர் நாகு அவர்கிட்ட தான் தமிழ் ஆப்ஷன்ல வந்து படிச்சேன் அவர் சொல்லுவாரு மனுஷனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாரு அவர் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா காட்டுல நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க போயிட்டு இருக்கும் போது வந்து அப்ப வந்து ஒரு ஆஹ் புளி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை துரத்த ஆரம்பிக்கும் வந்து ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா புளி துரத்தின் வேகாம ஓடி வர்றாரு ஓடி வந்தவனே போற வழியில ஒரு கிணறு இருக்கும் ஸோ இப்ப என்ன பண்றதுன்னா அவருக்கு வேற வழி இல்லை நின்னா புளி அவரை அடிச்சிடும் வந்து கிணத்துல குதிச்சா தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிணத்துல போய் குதிக்கிறாரு குதிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளைய வந்து புடிக்கிறாரு புடிச்சிட்டு ஆஹ் சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு வந்து ஏன்னா புளிக்கிட்டதும் தப்பிச்சு கிணத்துல குதிக்க போய் கிணத்துல குதிச்சு உயிரிழக்காம ஒரு கிளைய புடிச்சிட்டார் புடிச்சுட்டு அந்த கிளைய பாக்குறாரு பார்த்தா அது வந்து கிளைய இல்ல பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நிமிந்து பார்க்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உதட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கிராப் சுட்டு வந்து விழுது விழுந்தவனே வந்து ரொம்ப இனிப்பா இருந்தது என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் இப்ப இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு பாம்பையும் விட முடியாது வந்து அடுத்து வந்து பா பாம்ப புடிச்சிட்டு இருக்காரு அடுத்து கீழே விழுந்தா கிணத்துல விழுந்தாலும் நீச்சலும் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து கேட்டா அப்ப அந்த அந்த கட்டம் மேல புளி இருக்கு இங்க பாம்பு இருக்கு கீழே குதிச்சா
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லாவா வெடிச்சு இறங்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ வல்கானிக் பாம்ஸ் வந்து வெடிச்சு சிதறது இது எல்லாமே நடக்கும் ஸோ அப்போ இது வர்றதுக்கு முன்னாடியே சில ட்ரிமோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நில நிலநடுக்கங்கள் சிறிய அளவில் ஏற்படும் ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து அப்புறப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது சிலவும் தான் சொல்லி பார்க்கறது ஓகே அப்போ எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இடத்துக்கு மாதிரி கிடையாது அப்படி பார்க்குறோம் வல்கானிக் கரப்ஷன் கேன் பி ப்ரிடிக்டட் வெல் இன் அட்வான்ஸ் வந்து என்னன்னா இயர்லி எரப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் அவுட்லோ ஆஃப் கேஸ் அண்ட் ஸ்லைட் ட்ரிமோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் அதனால என்ன பண்ணலாம் எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்றத நம்ம முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த இது நிலநடுக்கம் மாதிரி நமக்கு பெரிய அளவில் திடீர்னு வந்து சடனாக வந்து நடக்கக்கூடியது நடிச்சுக்கும் அண்ட் எரிமலை வெடிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபயர் தான் ஃபார ஃபாரஸ்ட் அழிஞ்சிடும் சுற்றி இருக்குது ஸோ ஃபாரஸ்ட் பிளேயர்டு அண்ட் ஸ்னோ கவர்டு மவுண்டெயினாக இருந்தது அப்படின்னா அது மெல்ட் ஆகும் ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளட் வரும் அது ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் சுற்றி இருக்கிற பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதே மாதிரி டஸ்ட் அண்ட் ஆட் கேசஸ் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணுதுல்ல ஸோ அதனால வந்து வல் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கும் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ பசிபிக் ஓஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து அங்கே ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படி சொல்லிச்சு பசிபிக் ஓஷன் சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து நார்த் அமெரிக்கா இங்கே கீழே சவுத் அமெரிக்கா இங்கே வந்து யார் இருக்கணும் ஆஸ்திரேலியா இந்த இடம் வந்து ஏஷியா வந்து ஸோ இதான் பசிபிக் ஓஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வல்கானிக் கரப்ஷன் எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி பார்க்குறோம் அண்டு இந்த டெஸ்டக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிமலை அழிவு ஏற்படுத்துனா இதெல்லாம் நம்ம நன்மை இருக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்கானிக் மெட்டீரியல் அது வந்து வெடிச்சு வருது இல்லை அந்த லாவா ஸோ அது வந்து கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அதே மாதிரி அந்த லாவா வச்சு என்ன பண்ணுறோம் பில்டிங் ரோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாறையிலேருந்து அதுக்கப்புறம் வெதர்டு வல்கானிக் ஆஷ் அப்படின்றது வந்து கிரேட்லி இம்ப்ரூவ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படின்னா சாயில் ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படி பார்க்கறது ஸோ அப்போ வள மண்ணோட வளத்தை அதிகரிக்கும் அதுக்கப்புறம் ரோடு போடுறதுக்கும் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கும் அப்புறம் கெமிக்கல் பர்பஸ்க்கும் இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அதை நம்ம நோட் பண்ணோம் அந்த சமீன்ஸ் பாயிண்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி அந்த எரிவுல வெடிப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் அண்ட் ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரேட் என்ன ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி வந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் ஆவியாகும் அந்த ஆவியாகிற ஸ்டீம் இருக்குல்ல அந்த நீர் ஆவியை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் அப்படின்றது பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாத்தியம் இருக்கு அப்படி பார்க்கறது இந்தியாவில் மணிக்கரன் அப்படின்ற பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் வந்து ஆனால் இமயமலைக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சா இமயமலை கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே லா மேக்மா சாம்பஸ் வந்து இருக்கு ஆனா வெடி அது வந்து மேல வர முடியாத அளவுக்கு இமயமலை மடிஞ்சு மடிஞ்சு உருவாக இருக்கிறதுனால அது வழியா வெளியே வர்றது கஷ்டம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இமயமலையில வந்து எரத்வேக் ப்ரோன் சோன் மட்டும் இல்லாம வல்கானிக் கரப்ஷனும் அங்கே நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி பார்க்கறவங்க ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்க இருக்கிற ராக்ஸ் வந்து அது வந்து வெளியே வர்றதுக்கு அலோவ் பண்றது இல்லை அப்படி பார்க்கறவங்க அண்ட் மிட்டிகேஷன்ஸ் என்னப்பா பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி என்னன்னா ரொம்ப அரிதாக இருக்கு ஏன்னா முன்னாடி நம்ம கிரெடிட் பண்ணிடுறோமா ஸ்மோக் வருது கேஸ் வருது ஸ்லைட்லி ட்ரிமோஸ் வருது அதனால அங்கே இருக்கிற மக்கள் நம்ம அப்பறப்படுத்திடலாம் ஸோ அதனால மக்கள் வந்து உயிரிழப்பு அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்றத இமீடியட்டாக நான் பண்ணிடணும் அவாய்டட் அண்ட் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் நியர் வல்கானிக் ரீஜியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா ஃபுல்லாக மே புகையாக வந்து மாறிடும் ஸ்மோக் இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு கிளியர் விசிபிளாக ஸ்கை வந்து இருக்காது ஸோ அப்போ நம்ம போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி பார்க்கணும் வந்து அதே மாதிரி வல்கானிக் கரப்ஷன்ஸ் மே காஸ் ஏறத்துக்கு வைக்க வந்து ஸோ அதையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் ஸ்னோ கவர்டு மவுண்டெயினாக இருந்தது அப்படின்னா மெல்டிங் ஆஃப் ஃப்ளட்டிங் நடக்கும் அண்ட் எம்பேக்மெண்ட் மஸ்ட் பி பில்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ திடீர்னு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கரைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பலப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அண்ட் டில்ட் மீ
அதை காண்டி ரெண்டு செல்ஃப் ரீச் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதுக்கு அதுக்கான அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அப்படியே மேலே ஏறுது இதுதான் கரெக்ட் கடற்கரை அப்படின்னா அப்படியே வந்து அடிக்குது அப்போ இப்படி வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வந்து அடித்து அப்படியே இழுத்துட்டு திருப்பி கரைக்கணும் கடலுக்கு வந்து போயிடுது ஸோ அப்போ இங்கே ஏற்படக்கூடிய அந்த அந்த கா கீழே வந்து கண்ட கண்டத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் தட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த ஓஷானிக் பிளேட்னு சொல்லுவாங்க ஓஷானிக் பிளேட்டில் ஏற்படக்கூடிய சேதம் அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கு சுனாமியாக வந்து இங்கே வந்து மாறுது அப்படி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ சுனாமி வரணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் கடியில் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த நிலநடுக்கம் அப்படின்றது சுனாமி வைஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ சுனாமி அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்டர் வாட்டர் வந்து ஏற்படக்கூடிய லேண்ட் சைஸ் அப்படி இல்லைன்னா வல்கானிக் கரப்ஷன் வல்கானிக் கரப்ஷன் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம அட்லாண்டிக் கோஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கணும் ஏர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டின் இருக்கும் வந்து இங்கே வந்து கான்டினென்டல் டை இதுனா டைவர்ஜன் மவுண்டரி அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெண்டு கண்டமும் விலை ஒன்றே ஒன்று விலை விலை இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கேருந்து வெளியே வந்து மேக்மா இந்த மாதிரி லாவா வந்து மேலே வந்து படிக்கும் உள்ளே இருந்த மேக்மா வெளியே வந்த லாவா ரெண்டு பக்கமும் படிஞ்சு உலகிலேயே மிக நீண்ட மலை தொடர் கடல் கடியில் எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ அங்கே ஏற்படக்கூடிய அந்த வல்கானிக் கரப்ஷனாக இருக்கட்டும் அல்லனா எர்த் குவாக்ஸ் ஆர் அண்டர் வாட்டர் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் இது நடந்தது அப்படின்னா சுனாமி அப்படின்றது ஏற்படும் அப்படி பார்க்குறோம் அப்போ சுனாமி எதனால் ஏற்படுதுன்னு கேட்டோம்னா ஒன்று நிலநடுக்கங்கள் ரெண்டாவது எரிமலை வெடிப்புகள் மூணாவது கடல் அடி நில சரிவினால் தோன்றும் அப்படின்ற பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது வந்து இட் கேன் ரீச் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டின் மீட்டர் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு அடி வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லது அதற்கு மேலே வந்து உங்க உயரம் வந்து போகக்கூடியது அப்போ அவர் ஐட்டு வந்து அடிச்சு அப்படியே தண்ணியை வந்து திருப்பி உள்ள எழுத்திருப்பிடும் அந்த கடல் அல்லது பெருங்கடலில் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மீட்டர்கள் உயரம் வரை செல்லும் முஸ்லி பார்க்கணும் ஆனால் கடல்ல இருக்கும்போது ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படியே சிப்ப மேல தூக்கி அப்படி கீழே இறக்கி விட்டுரும் வந்து அதனால பாதிப்பு இருக்கு ஆனா கடற்கரைக்கு வரும்போது அதனுடைய ஸ்பீடு அப்படின்னா ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து மோதுற அளவுக்கு அவ்வளவு வேகத்துல வந்து மோதி அப்படி இழுத்துட்டு போயிடும் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் அப்ப சுனாமி அப்படின்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ அப்படின்னா ஹார்பர் நாமி அப்படின்னா வேவ்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஹார்பர் வேவ்ஸ் அப்படின்றது அதனுடைய அர்த்தம் எங்க என்ன ஜப்பானிய மொழியில் சொல்லிட்டு காரணம் இப்பதான் பார்த்தோம் பசிபிக் ஓஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ரிங் ஆஃப் ஃபயர்ல வந்து இருக்கக்கூடிய நாடு எதுன்னா ஜப்பான் வந்து ஸோ அப்ப அங்க அடிக்கடி வந்து பாத்தீங்கன்னா எரிமலை வெடிக்கிறதுனாலையும் நிலநடுக்கத்தினாலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுனாமி அப்படின்ற பேரலை வந்து ஏற்படுறதுனால அவங்க வந்து அந்த நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்க்கறாங்க அந்த சுனாமி வேவ் ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்ற ஸ்பீட்ல ட்ராவல் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் அப்படி வேகத்தில் இந்தியா சுனாமி பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் கிறிஸ்மஸ்க்கு அடுத்த நாள் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு சோக நிகழ்வு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறுக்கு மேற்பட்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய நாடுகளில் இறந்திருக்காங்க இந்தியாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக உயிரிழப்பு அதுவும் தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அதிக அளவு உயிரிழப்பு அப்படின்றது ஏற்படுச்சு அப்படி பார்க்கறோம் அந்த சுனாமி நாகப்பட்டினம் அந்த கடலூர் சுனாமி வேவ் வார்னிங் சென்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஹைதராபாத்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம செட்டப் பண்ணிருக்கோம் அப்படியே என்ன அர்த்தம் இந்திய பெருங்கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எங்கே நிலநடக்கம் ஏற்படுத்தினாலும் அதனால சுனாமி வருமா வராது அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்ட் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மையம் வந்து நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் எடுப்பாங்க எப்படி நம்ம காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த வேவ்ஸ் வந்து முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் பெர் அவர்ன்ற ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுது இப்போ இந்தோனேஷியா பக்கத்தில் சுனாமி ஏற்படுது அப்போ அங்கேருந்து வந்து சேர்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம அலாட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து கடற்கரையோட மக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்புறப்படுத்திடலாம் அந்த கடற்கரையிலிருந்து கடற்கரைக்கு போவாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அதே மீன் பிடிக்க மீனவர்கள் வந்து கடலுக்கு போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் வந்து இப்படி பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உயிர் சேதத்தை தவிர்த்தலாம் அதே மாதிரி பொருட் சேதம் வந்து ஸோ அப்போ கப்பல்கள்லாம் கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் ஆள் கடலை பார்க் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா இந்த கரையை ஒட்டி இருந்ததுன்னா அந்த வந்து அடிக்கிற வேகத்துக்கு வந்து
ஈவன் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கடற்கரை எப்படி இருக்க மீனவர்கள் அவங்களுடைய போன் நம்பர்ஸ் வந்து டேட்டாபேஸ் வந்து இந்த வார்னிங் சென்டர் கிட்ட இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவலா மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருவாங்க வந்து ஒவ்வொரு மீனவருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வந்து சுனாமி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வந்து அவங்க சேஃபா வந்து கடலுக்கு போகாம தவிர்த்துறது இதெல்லாம் பண்ணலாம் வந்து சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தான் அதே மாதிரி சீரியஸா இன்ஜூர் ஆன மக்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வந்து கொடுக்கறது நாட் கோ ஃபார் ஃபிஷிங் வந்து கடலுக்கு மீன் பிடிக்க போகாம இருக்கிறது சொல்லி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சுனாமி ஒரு அலை வந்துச்சு அப்படின்னா அது மட்டும் தான் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அடுத்த அலை என்ன அதை விட அதிகமா இருக்கும் பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதனால நம்ம சக்சஸ்வ் வேஸ் வந்து உட் பி மோர் டேஞ்சரஸ் அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால போகக்கூடாது வந்து இப்போ உடனே என்ன பண்ணுவாங்க வந்து சுனாமியா போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் மிஸ் பண்ணி மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எப்போ வரணும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க கூடாது இப்போ பேரிடர் அப்படின்னும் போது வந்து நம்ம ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும் முடிஞ்ச வரையும் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் வேடிக்கை பார்க்கறது அப்படின்னு போகும்போது அதுவே விபரை விதமாக மாறிடும் சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து நிலச்சரிவு லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து அதிக மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படக்கூடிய பகுதியில் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்றது ஏற்படும் அப்படி சொல்லி பார்க்கும் பல வாகனங்கள் வந்து லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து மாட்டிருக்கு அப்படி பார்க்கறது மழை அப்படியே சரிஞ்சு அங்க இருக்கக்கூடிய பா பாதையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மூழ்கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலச்சரிவு அப்படின்றது ஏற்பட்டு பஸ் கவுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உத்தரகாண்ட்ல லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் ஊட்டி அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து இமாலயா அண்ட் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து அடிக்கடி ஏற்படுது அப்ப லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் ஆர் டிஃபரைஸ் மூவ் டவுன் ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும் பாறைகள் மற்றும் பாறை துகள்கள் வந்து என்னன்னா ஆகியன கீழ் நோக்கி நகர்வது என்னன்னா நிலச்சரிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னா மட்ஸ் ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சேர் வழிதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் இன்ஸ்டபிலிட்டி எப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஸ்லோப் வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால்னால அப்புறம் எரத்துக்கு வாக்கு அப்புறம் வல்கானிக் கரப்ஷன் அப்புறம் டிஃபாரஸ்டேஷன் மரங்கள்லாம் வேர்ல மரத்தோட வேர் என்ன பண்ணணும் மண்ணை இருக்க பிடிச்சிக்கும் அப்ப லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் நடக்காம தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வந்து அதே மாதிரி இன்டிஸ்கிரிமினேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோப்பா இருக்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ரெசார்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஹெவி வீட் அப்படின்னா வந்து மழை பெய்யும் போது என்னன்னா அப்படியே ஹோட்டல் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு நூறு மீட்டர் இரநூறு மீட்டர் அப்படியே கீழே இறங்கி வந்துடும் ஸோ அப்ப பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தணும் சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அது என்ன இட் லீட்ஸ் டு வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர் சேதத்தையும் பொருள் சேதத்தையும் ஏற்படுத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி பார்க்கணும் ஸோ அப்ப அந்த இடத்துல வந்து எவ்வளவு வெயிட் வந்து தாங்க முடியும் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பண்ணலாம் சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் வந்து ஏன்னா ஸ்டெப் கல்டிவேஷன் அப்படின்றது நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அப்ப லேண்ட் சைட் வரும்போது அதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னா ஸோ அப்ப வேளாண்மை அப்படின்றது உற்பத்தியும் இது வந்து பாதிக்கும் அப்புறம் குடியிருக்கு இருப்புகள் அழிக்கப்படுகின்றன அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ டெஸ்டாய் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் டேமேஜ் ரோடு இப்போ தான் பார்த்தோம் டேமேஜ் ரோடு அண்ட் ரயில்வே லைன் அதுலேயே ரயில்வே லைன் இருக்கு அதையும் டேமேஜ் பண்ணணும் அண்ட் சேஞ்ச் த டேரக்ஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் வந்து ஸோ ஆறு போயிட்டு இருக்க பாதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் லேண்ட் ஸ்லைட் நடந்துச்சுன்னா அப்படியே அந்த ரூட்டை மாற்றி அந்த சைடு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்பெல்லாம் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸே ஏற்படுத்தும் இது மெயின்ஸ் பொறுத்த வரையும் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பண்ணது ஸோ ப்ரிலியன்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் லேண்ட் ஸ்லைட்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ அன்யூஷுவல் சவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து அன்யூஷுவல் சவுண்ட்ஸ் வந்து கேட்குது மரங்களோட கிளையெல்லாம் நல்லா முடிகிற மாதிரி சத்தம் கேட்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாதாரண ஒளி கேட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நிலச்சரிவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அது மாதிரி நம்ம ஓடை ஆற்றுக்கு பக்கத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா திடீர்னு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாவும் அல்லது டிக்ரீஸ் ஆனாவும் வாட்டர் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க நிலச்சரிவு ஏற்பட போகுது அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் சொல்லி பார்க்கணும் அலர்ட்டா இருக்கணும் வந்து அண்ட் தெளிவான நீர் போயிட்டு இருக்க இடத்துல திடீர்னு கலங்கலான நீர் வருது அப்படின்னா அதுவும் நிலச்சரிவுக்கான அறிகுறிகள் அப்படி பார்க்கணும் வந்து அதே மாதிரி அந்த எம்பேக்மெண்ட் பக்கத்துல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த எம்பேக்மெண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது உடஞ்சி அப்படியே லேண்ட் ஸ்லைடா வந்து மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி பார்க்கணும் வந்து அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் 
மவுண்டைன் ஸ்லோப் அப்படின்றது அவலாஞ்சுக்கான டெஃபினேஷன் இப்போ ஒரு பெரிய பனித்தொகுதி அல்லது பனிப்பாறை மலைச்சரிவை நோக்கி நகர்வதே என்ன சொல்லணும்னா பனிப்பாறை வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்ட் ஹை லாட்டிடியூட் அண்ட் ஹை ஆல்டிடியூட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நில நிலச்சரிவு பனி பாறை சரிவு அப்படின்றது ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற மாதிரி அப்போ இது எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா ஒன்று வந்து இடத்துக்கு பார்க்கும் நிலநடுக்கம் அப்படின்றதுனால ஏற்படும் அப்புறம் அதிக மலை எக்ஸிமா பிரிசிபிடேஷன் வந்து அப்புறம் மேன் மேடு டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா அங்க போயிட்டு அது லவுட் நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ற மாதிரி சவுண்டு வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றது இல்லைன்னா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது பண்றது அப்படின்னும் போது வந்து அதே மாதிரி ஹெவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்கையர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனி சருக்கில் வந்து அதிகமான நபர் வந்து ஈடுபடும் போது அது மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடி வெடிக்கிறது அப்படின்றது வந்து இதெல்லாம் பண்ணாங்க இப்போ தீபாவளி போய் அங்கே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லேயும் ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவலான்ஸ் அப்படின்றது ஏற்பட அப்படி சொல்லி பார்க்குற மாதிரி அண்ட் பிகம் சிவியர் மோர் அக்கமுலேஷன் ஆஃப் ஸ்னோ டேக்ஸ் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ரொம்ப சிவியராக இருக்கணும் அதிகப்படியான பனி பொடிவு அப்படின்றது ஏற்படும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் இது என்ன பண்ணா டெசக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிப்பு தான் அழிவு தான் அண்ட் பிளாக் ஆஃப் ரோட்ஸ் ரோட் வந்து பிளாக் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் போறது கஷ்டம் அண்ட் டஸ்ட் ஆகிதான் ஸ்மால் ஆம்லெட் அங்க ஏதாவது சிறிய கிராமங்கள் இருந்ததுன்னா அது மொத்தத்தையும் அழிச்சிடும் அப்புறம் வெஜிடேஷன் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் வந்து அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய காடுகளையும் அழிச்சிடும் அப்புறம் வன உயிரினங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பனி சரிவு அப்படின்றது அழிச்சிடும் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து அண்ட் மெடிகேஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை செக் பண்றது ஸ்டாப் பண்றது கஷ்டம் ஆனா பட் பவர் ஆஃப் அக்க அவலான்சஸ் வந்து பவர் இருக்குல்ல அதை மினிமைஸ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹில் ரிசார்ட் அதுக்கப்புறம் மவுண்டைன் டவுன்ஸ் அப்புறம் ரோடு ரயில்வேஸ் இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் இப்படி அவாய்ட் வந்து அண்ட் பீப்புள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு நாட் யூஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வெடி மருந்து வெடிக்கிறது அப்படின்றது பண்ணவே கூடாது அங்கே அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து வெடிப்பொருட்களை பயன்படுத்தவே கூடாது வந்து அண்ட் என்கரேஜ் பிளான்ட் ட்ரீஸ் அவங்க வீட்டுக்கு சுற்றி என்ன பண்ணுவோம் மரங்களை வந்து நடனும் சது மூலியமா வந்து அவலாச்சு வரும்போது அவங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படி சொல்லி பண்ணுவோம் அண்ட் ட்ராவலிங் மோட் ஆஃப் எனி டிரான்ஸ்போர்ட் சுட் பி அவாய்டட் அப்போ நடந்தே தான் போகணும் அப்படி சொல்லி வந்து அப்ப பனி சரிவுனால பனி சரிவு ஏற்படக்கூடிய பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேகமா வண்டியில போகணும் அவங்களுடைய வாகனத்தை யூஸ் பண்ணும்போது பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படி அடுத்து சைக்ளோன் புயல் வந்து சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹையர் ஆல்டிடியூட் போயிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அங்க இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதான் ஹை ஆஃப் த சைக்ளோன் சூறாவளி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கா வந்து அப்ப ஆன்டி பிளாக் வைஸ் நார்தன் எமிஸ்பியர் சைக்ளோன் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இதான் ஸ்பீட் இருக்கும் சூறாவளி சென்டர் பார்ட் வந்து ஹை அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த இடம் தான் லோ ப்ரெஷர் அப்படி சொல்லி போகும் அப்ப சூறாவளி வந்து பாத்தீங்கன்னா பலத்த காற்று வீசும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கம்பமே வந்து சாயப்போது வந்து அந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இங்க வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் வங்காள விரிவாட்டில ஏற்பட்ட ஒரு சூறாவளியோட பிக்சர் அப்படி சொல்லி பாக்கலாம் அப்படியே நேரம் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து மோதலாம் அப்படி சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து மோதும் மோது வந்து பாத்தீங்கன்னா பலத்த காற்று அப்புறம் மழைப்பிழிவு அப்படின்றது ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் வந்து அந்த சைக்ளோன்ஸ் அப்படி சொல்லி பாக்கும்போது புயல்கள் அப்படின்னு போது சவுத் இந்தியன் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் சைக்ளோன்ஸ் தான் இனி அந்த டிசாஸ்டர் அப்ப சவுத் இந்தியாவுடைய கோஸ்டல் ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பேரிடர்னால அதிக அளவுல பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா புயலால தான் அப்படி பண்ணுவோம் மற்றபடி வல்கானிக் கரப்ஷனா அதில் இடத்துக்கு வாய்க்கா வேற என்னென்னலாம் பேரிடர் இருக்கோ அதில் கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த பாதிப்பு வந்து அதிக அளவுல இருக்கு தென்னிந்தியா கடற்கரை பகுதிகள் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா புயலால் பாதிப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து அப்ப கோரமண்டல் கோஸ்ட் அப்படின்னும் போது எஸ்பெஷலி எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் ஒடிசா அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் அண்ட் ஆந்திர பிரதேசம் மட்டும் ஒடிசா ஆக்சுவலா ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிசா எதுல வரும்னா நார்தன் சர்க்கார்ல வரும் நம்ம அதை வந்து பிரிக்கும் போது வந்து நாதர் சர்க்கார் சொல்லும் அப்ப வந்து கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிசா வந்து புயலால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு ஒன்று பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உலக அளவுல டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து டிராபிகல் சைக்ளோன்ஸ்னா இருபத்தி மூணு டிகிரி வடக்குல வந்து இருபத்தி மூணு டிகிரி தெற்கு வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் கடற்கரையில இருந்து டிராபிக் ஆஃப் கேபிரிகான் மகர வகை கிடைப்பட்ட பகுதியை தான் நம்ம டிராபிகல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்படக்கூடிய சைக்ளோன்ல அந்த உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய சைக்ளோன் ஆறு முக்கியமான சைக்ளோன் போன்ற
5-16 km. This is the exposure nearly 10 percentage of tropical cyclones. This is the air. This is the India. This is the tropical cyclone. This is the air. 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 This is the this is the west side. East side is the east side. This 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 is Districts in Tamil Nadu which are frequently affected by cyclone. Total Tamil Nadu is 14 coastal districts. Only 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 14 up an art to the south of Dimona, first in North Land, up one by one Elgunga, Kirulur, Adakapra added the Chennai, Adakapra Changal, but a Kanjabanga, added the Vilipurum Katal, Adakapra, Nagapatan, the Mela de Pristang, another Mela de Ravnan, Upper Tiruara, Tanja, or Pudukote, Ramana the Brum, Tutubudi, then the Vilikanya Kumari. So Matam Padana, the Mautangal on the Padina, Cyclone of Dinta, Padi Pier Pro, Abstri Pakano, so the important friend, the exam mind of Kushina Kakana, possibilities here on the Cyclone. அலபாதிக்கப்படக்கூடியமாவட்டங்களிலிருந்து <laughs> அதல அதிகளவு பாதிப்பு யாருக்கு அப்படினு வந்து பார்த்தா ஒடிசாக்கு தான் அப்படி பார்க்கணும் 1999 சூப்பர் சைக்ளோன் அதல அதிக அளவுல பாதிக்கப்பட்ட மாநிலம் எது அப்படி கேட்றாங்க கேட்டாங்க அப்படினா வந்து ஒடிசா அப்படி பார்க்கணும் வந்து மாபெரும் புயல் அடைஞ்சது சூப்பர் சைக்ளோன் என்னன்னா மணிக்கு 270 ல இருந்து 300 கி.மீ வேகத்துல இருந்து வீசிச்சு கிட்டத்தட்ட 144 கி.மீ வந்து பார்த்தா கடக்கரை ஏரியால என்னன்னா அங்க வந்து பெட்டைல் சாயில தான் இருந்தது கடல் நீர் வந்து உள்ள புகுந்து சைக்ளோனால வந்து பார்த்தீனா Pilot of fertility on the Padana, Mano of Alam Kuranjichi, Kaladagal Viralapadi Mara, and a money the Viralapa Binda, Adi Alon Air Pritchi. Abbey boat La Ponanga, Abbey near Lamuri, Aram the Tanga, cyclone time, and the Maria Yagabata Badi Pair Pritchi. And rules action before cyclone. Cyclone Varathan Murray and the Panam. Either make example of the Kit Tank friend of the Aladdin, very important. Go to high lying places on Padana. So make a very amount of Pagil on the Pena, and the Talana Pagil no, Pina on the Padina. Cyclone Nala, Mala Rimo Payo, up a near Lumber, Hyper Kaila area of Dina, the Padana, Padaka Nedangala. At the Isla Ina, the Manaka Mountain and Uchi, we care than Athanga. Tani on the Sula the Pagadigal, the Padana, Namaku Purian, Pagadil and Agarapo. And those residing old buildings on the Padana should temporarily relocate on the Padana. Old building Lerkanga Vina, Kandipa, Angarana, Villieri, Padaka and Athan. Ade Marie Jolts and documents on the Padana, Padaka, safe custody lecture. So, we have a battery on the radio, plastic tarts, lamp, kerosene, matchbox, should be kept safely. Cyclone is safe. We have a safe house. 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 We have a safe from the stock of food stuff. So, cyclone is a cyclone. It 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 is a the Marla on the Padana Covid timeline, the end of Naraka in Ethiria, the Anna and Patraya, Allah, the thing you want to be to Kuvik Aram Stang of people on the Korean, the Yale and Arkle Kataviana, one of Purgil, Yeribur put in a Promir Kaka Maradil, Mudilatri, Tayan El Pitru. Thing on the Soda, seven days on the Padina. And it is also important to take a cattle and other pets to safer places on the Padana. 
ஸோ அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெட் அனிமல்ஸையும் சரி அப்புறம் கேட்டல் சரி ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட கூட அதையும் என்ன பண்ணணும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நம்மளோட கூட்டிகிட்டு போய வேண்டி தான் அப்படி கூப்பிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து உயிர் பழச்சிக்க முடியும் அண்ட் இம்பார்ட்டன் டு நோ தட் இஃப் த சி குயிக்லி அப்ரோச்சிங் ஸ்டாம் ஏதாவது கிளவுட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே வந்து ப்ரிகாஷனரி மெசேஜ் இருக்கலாம் மழை வரப்போதா அடுத்து பயங்கரமான மழை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து டூரிங் சைக்கிள் சைக்கிள் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்ல இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து க்ளோஸ் த நெசசரி விண்டோ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடும் இல்லைனா என்ன பெர்னாலஜி தேரணும் பிசிக்ஸ்ல பார்த்தோம்ல காத்து உள்ள வந்து ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் மேலே லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படி காத்து அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண கூரை வந்து பிச்சு கிடைக்கும் சொல்லி பார்க்கணும் கூரை வீடா இருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்து இருக்கும் மற்றபடி நம்ம காங்கிரீட்ல கட்டின வீடா இருக்கு அப்படின்னும் போது வந்து பாதிப்பு கம்மி தான் இருந்தாலும் ஜெனரல் பெர்னாட்டிலும் கதவெல்லாம் சாத்திரணும் வந்து காற்று உள்ள வராம அதிக வேகமான காத்து நான் அனைத்து மின் சாதனைகளும் என்ன பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணிடும் நம்ம பண்ண வேண்டியது இல்லை இபிஏ என்ன பண்ணிடும் பவர் கட் பண்ணிடுவாங்க வந்து நமக்கு முன்னாடி அதாவது கண் மூக்கு வாய்வு தூசிகள் வந்து பாதுகாக்கணும் சைக்கிள் ஒன்றும் போது வேகமாக காத்து வீசும் அப்போ மாஸ்க் வந்து போட்டுக்கிறது அப்புறம் கண்ணாடி வந்து போட்டுக்கிறது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸ்கார்ப் இல்லைன்னா துணியை வந்து மூலியமாக கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் காட்டு பகுதியில் இருக்கும் அப்படின்னா காட்டில் இருந்து பாதுகாத்துக்குள்ள பாதுகாப்பு இடத்தை தேடி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேடும் அங்கே கிடைக்கல அப்படின்னா தரையில் படுத்துட வேண்டியது ஃப்ளாட்டாக சைக்கிள் ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தால் தான் என்ன பண்ணும் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடும் வந்து இப்போ நம்ம தரையில் ஃப்ளாட்டாக படுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள தூக்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் வந்து ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ளாட்டாக படுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா மின்னல் வரும்போது அதுதான் பண்ணணும் மின்னல் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் எங்கன்னா கிளவுட்ல இருந்து அப்படி வரும்போது ஒரு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வரும் எப்படியாவது இடத்தோட கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது நடுவில் யாராவது கிடைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மரம் இருக்கு நம்மளோட உயரமா இருக்கும் மரம் அப்போ மரத்து வழியா இறங்கணும் அப்படின்னா ஒரு கம்பம் இருக்கு அப்படின்னா கம்பம் வழியா இறங்கணும் நம்ம நின்றுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வழியாவே இறங்கி இடத்துக்கு வந்து போயிடும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில போறதுனால என்ன நம்ம வந்து எரிஞ்சு மின்னல் மின்னல் தாக்குதுனால ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு அப்படின்னு ஏற்பட்டுரும் ஸோ அப்போ இமீடியா என்ன பண்ணுன்னா ஃப்ளாட்டாக படுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் லீஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கும் எப்படி நம்ம ஆப்ஷன் ஏ பிசி டின்னு செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி மின்னல் என்ன பண்ணுன்னா இருக்கிறதுல எது ஹைட்டாக இருக்கோ அதுதான் டார்கெட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது அந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம வழியாக இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம ஃப்ளாட்டாக படுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம வழியாக மின்னல் வந்து இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இஃப் யூ ஆர் இன் வைல்ட் லை வைல்ட் ஏரியா அப்படின்னா இதை இப்போ சொன்னதான் அப்படி இருந்தாலும் வாகனத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா பெட்டர் டு ஸ்டே இந்த விண்டோலாம் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த கார்லேயே இருந்தீங்க அப்படின்னா சேஃபாக வந்து இருந்துக்கலாம் அவசியம் பார்க்குறது அடுத்து ஆஃப்டர் சைக்கிள் சைக்கிள் ஒன்றுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் டர்ன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி முதல்ல இந்த கரண்ட் வந்து கட் பண்ணிடணும் ஏன்னா கேஸ் லீக்கேஜ் தான் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அது வாட்டர் அண்ட் அன்பிளக்கு தான் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சிடணும் வந்து அண்ட் பிவர் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா புயல் மழை அதிகமாக வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா பாம்பெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ மேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுன்னு நினச்சி நீங்கள் கால் வச்சுன்னா அந்த இடத்துல பாம்பு இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு வீட்டுக்கு வெளியே போகும் ஃபுல்லாக கேர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல் திறக்கும் போது கதவு திறக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி மா டு நாட் கோட்டு டைட் சீ மரம்லாம் எங்கே விழுந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு போனோம் அப்படின்னா அது இன்னும் டேஞ்சரஸ் ஏதாவது உலாத ஏதாவது கிளை வந்து தூங்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம போகும்போது அப்போ லைட்டாக காற்று அடிச்சுன்னா நம்ம மேலே விழுந்துடும் அதுவும் பார்த்துக்கணும் டு நாட் கோட் அதே மாதிரி ஸ்டே அவே ஃப்ரம் த டேமேஜு பவர் லைன்ஸ் வந்து அண்டு ஃபாலிங் ட்ரீஸ் அண்டு ஃப்ளட் வாட்டர்ஸ் வந்து இதில் இருந்தால் நம்ம தள்ளி இருக்கணும் அண்ட் பாயிங் அண்ட் பியூரிஃபை வாட்டர் பிஃபோர் ட்ரிங்கிங் வந்து இப்போ நம்ம கார்பரேஷன் வாட்டர் மியூனிசிபாலிட்டி வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது என்னென்னா அந்த தண்ணி வந்து ஃப்ளட்னால மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது இப்போ தண்ணி காய்ச்சி வடிகட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சேஃப் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளட்டு வெள்ளம் இப்போ வெள்ளம் அப்படின்றது வந்து இது எல்லாமே என்னென்னா சென்னை ஃப்ளட்டு தான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஏற்படுச்சில் இது வந்து சைதாப்பட்ட பிரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்பிரஸ்
சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் குலாப் அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது எங்க வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் ஒடிசா அது மாதிரி சைக்ளோன் வந்து டவுகத் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னா சதன் குஜராத் வெரி சிவியர் சைக்ளானிக் ஸ்டாம் விஜயேஸ்வர் வந்து அப்புறம் சைக்ளோன் யாஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் சைக்ளோன் நிசார்கா மும்பை சைக்ளோன் ஆம்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ மாதம் சூப்பர் சைக்ளோன் ஆஃப் தி சென்ச்சுரி அப்படின்றத வந்து எதை சொல்றோம்னா இந்த சைக்ளோன் ஆம்பன் வந்து இதெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து கேட்டுறாங்க அப்படி அதனால தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான சைக்ளோன் வந்து லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை எங்க இந்த சைக்ளோன் எந்த மாநிலத்துல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும் நோட் பண்ணிக்கிட்டா கரெக்டா இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்ல கோட் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி ஃபானி ஒடிசா கஜா தமிழ்நாடு ஒக்கி வந்து தமிழ்நாடு தான் வரதா அப்படின்றது தமிழ்நாட்டுல எந்த வருஷம் வந்துச்சு அப்படின்றது வந்து முக்கியம் வந்து அதே மாதிரி ரீசன்ட் சைக்ளோன்ஸ் வந்து வந்துச்சு பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுச்சுன்னா அதையும் நீங்க சேர்த்து நோட் பண்ணிக்கலாம் நேஷனல் ஃபெட் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து இது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ல வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் போட்டோம் ஃபெட் கண்ட்ரோல் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றது அடுத்து டூஸ் பிஃபோர் ஃபிளட் ஃபிளட் வெள்ளப்பெருப்பிற்கு செய்யக்கூடியவை வந்து வெள்ளப்பெருப்பு பெருக்கிற்கு முன்பு செய்யக்கூடியவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டீ ஃபர்னிச்சர் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் ஆன் பெட் அண்ட் டேபிள்ஸ் ஏன்னா வெள்ளம் வரும்போது தண்ணி வீட்டுக்குள்ள வந்து அப்படின்னா மெதப்போம் அப்ப வந்து நம்ம டைனிங் டேபிள் இருக்கு டேபிள் இருக்கு பர்னிச்சர் இருக்கு பெட் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மேல வந்து பொருட்களை வச்சுனா எல்லாம் மிதக்கும் போது வந்து தண்ணியில வந்து படாம பாதுகாக்கலாம் அண்ட் ஃபுட் சாண்ட் பேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாண்ட் பேக்ஸ் வந்து வாசல்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தண்ணி உள்ள வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம் வந்து அதே மாதிரி டாய்லெட்லயும் வந்து அந்த ஹோல் இருக்குல்ல சோ அதுல சாண்ட் பேக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து மேல வராது கிரவுண்ட் ஃபுல்ல இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அண்ட் மொபைல் வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் போட்டு வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்க இப்போ மொதல் விஷயமே என்ன பண்ணீங்கன்னா லேப்டாப் மொபைல் வந்து சார்ஜ் போடுறது அப்படின்றதான் வேலையா இருக்கும் பவர் பேங்க் எல்லாத்தையும் அண்ட் லிசன் டு ரேடியோ அண்ட் வாட்ச் டெலிவிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்து நம்ம வெள்ளத்தோட பாதிப்பு எந்த அளவுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கீப் ஸ்ட்ராங் ரோப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் அண்ட் பேட்டரி ஆப்ரேட்டர் அண்ட் டார்ச்சஸ் எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரிஸ் இதெல்லாம் ரெடி வச்சுக்கணும் காரணம் என்ன தேவைப்பட்ட அந்த ரோப் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் மாடிக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கிருந்து நீங்க திருப்பி கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வராது இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி இப்ப நீங்க இதுக்கு மேல இருக்கீங்க மாடிக்கு வந்து வர முடியல அப்ரோச் பண்ண முடியல அப்படின்னா கீழே இருந்து ஏதாவது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கயிறு போட்டு நீங்க மேல எடுத்து ஃபுட் பாக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் வந்து அண்ட் கீப் அம்பரலாஸ் அண்ட் பேம்பு ஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் ஸ்னேக்ஸ் வந்து ஸோ நீங்கள் மட்டும் வெள்ளை பெருக்கத்தில் வந்து பார்த்தா பாதுகாப்பு நடத்துக்கு போகும்போது ஸ்னேக்ஸும் கூடவே செஞ்சு வரும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு துரத்துறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டை தேவைப்படும் வந்து சின்ன பம்பாக இருந்தாலும் பெரிய கட்டையை தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் எஸ்பெஷலி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோலையும் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்புறப்படுத்தணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடர் தண்ணி தண்ணி சரி மெட்டிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னா வந்து ஒன்னு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி நம்ம வழி ஏற்படுத்தி வச்சிடணும் தண்ணி தேங்காத மாதிரி அந்த வரப்பெல்லாம் உடச்சி தண்ணி வடிகிற மாதிரி பண்ணிடணும் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர் எம்பேங்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டீசல்டிங் வந்து ஆறு ஆறுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீசல்டிங்னா அதுல இருக்கிற தூர்வாரி ஆறோட பாதி வந்து நல்லா அகலப்படுத்துறது ஆழமாக்குறது அப்படி அகலமாக்கல தூர் வாரல அப்படின்னு என்ன என்ன ஃபிளட் வரும் சென்னை ஃபிளட்டுக்கு இன்னொரு ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடையாறு கூவம் ரிவர் அப்படின்றது சென்னையில போயிட்டு இருக்கேன் அந்த ரிவர் வந்து சரியா தூர்வாரி வைக்காதுன்னு ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆறுகளோட பாதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கரோச்மெண்ட் வந்து ஆக்கிரமிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்ப பாத்து வந்து ரொம்ப கம்மியா ஆகும்போது என்ன ஃபிளட் வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து அதனோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சாண்ட் பேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணல் மூட்டை இருக்குல்ல அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இது பண்றது அப்புறம் அஃபாரசேஷன் வந்து காடுகளை வளர்க்கறது அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து வெள்ளப்பெருக்கு வந்து பாதிப்பு அப்படின்னு தடு தடுக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்கலாம் அதே மாதிரி ஷிஃப்டட் டு எலிவேட்டட் ஏரியாஸ் வந்து லோ லைங் ஏரியா
ட்ரௌட் அண்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிஃபோர் டூரிங் ஆஃப்டர் ட்ரௌட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிஃபோர் மழை வர வறட்சிக்கு முன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெயின் வாட்டர் ஆர்வஸ்டிங் இதை நம்ம பண்ணுறதே கிடையாது அலட்சியமாக இருக்கும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி பார்க்குறோம் அப்போ ரெயின் வாட்டர் ஆர்வஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சம்மரில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிரவுண்ட் வாட்டரை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம ஆறுகள்லையும் இல்லைனா கால்வாய்களும் அடிச்சுட்டு அப்படியே கடலுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதனால் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு இல்லை நம்ம இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய பகுதியில் நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நில பகுதியில் நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு ரீசார்ஜ் பண்ணாது ரெயின் வாட்டர் ஆர்வஸ்டிங் வந்து ராஜஸ்தானில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெய்யுற மழையை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது மாடியை வந்து சுத்தம் பண்ணி தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலங்களாக இருக்கும் அதை அப்படியே விட்டுரும் அடுத்தடுத்து பெய்யக்கூடிய மழையை கொண்டு போயிட்டு டேங்கில் வீட்டுக்கு கீழே வந்து பெரிய டேங்க் அந்த டேங்கில் தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ சம்மரில் அந்த வாட்டர் தான் அவங்க எடுத்து பயன்படுத்துவாங்க ரெயின் வாட்டர் ஆர்வஸ்டிங் அப்படின்னு இது பண்ணுறாங்க வந்து அண்ட் சிவேஜ் வாட்டர் ஷுட் பி ரீசைக்கிள் அண்ட் யூஸ்டு ஃபார் டொமஸ்டிக் பர்பஸ் வந்து டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் சிவேஜ் வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டர் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரோட்டை கழுவுறதுக்கும் காரை கழுவுறதுக்கும் பைக் கழுவுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்போ நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம மற்ற பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கார்டனிங் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது தான் ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அப்படின்றது இருக்கும் வந்து இந்த பில்டிங் கேனால்ஸ் ஆர் ரீடைரக்டிங் ரிவர்ஸ் ஃபார் இரிகேஷன் வந்து தேவையில்லாம வெள்ளம் ஏற்படும் போது அதெல்லாம் அப்படியே கடலில் கலக்காம அந்த நீரெல்லாம் நம்ம வந்து கேனால் பில் பண்ணி அண்ட் டேமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி அதை டைவெர்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதுவும் நீரினே சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் யூட்டிலைஸ் வாட்டர் எக்கனாமிக்லி அது என்னென்னு தெரியாது நமக்கு அது ஸோ அதை பற்றின நாலேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் இன்னும் ப்ராப்பராக கொடுக்காம இருக்காங்க ஏன்னு தெரியல இப்போ நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற இடத்துல வந்து டேப்போட சைஸ் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டன்சில்ஸ் வந்து பாத்திரங்களை கழுவுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் வந்து பாத்ரூமில் பக்கெட் வந்து இருபது லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கிற இடத்துல வந்து டேப் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் வந்து பாத்ரூமில் அந்த எடுக்கிற டேப்ல போய் பண்ணிங்கன்னா நம்ம திறந்து விட்டிங்கன்னா அந்த அருவியில் இருந்து கொட்டுற மாதிரி கூட்டம் கையை ஹேண்ட் வாஷ் கழுவுறோம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த வாட்டரோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேப்போட சைஸ் வந்து நம்ம வேரி வேரி ஆகணும் அப்படி வேரி ஆகும் போது தான் வந்து தேவையில்லாமல் தண்ணி வந்து வீணாகிறத நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படி அப்படி அப்புறம் சொட்டு சொட்டாக தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்கிற இடத்துலையும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா டேப் வந்து மாற்றிடும் வந்து நம்ம யோசிக்கவே கூடாது வந்து எப்படியாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளம்பரை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு செலவு பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கன்சர்வேஷனில் நம்மளும் ஈடுபடும் அப்படின்னா லீக்கேஜ் அப்படின்றது வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் நிறைய இடங்களில் தண்ணீர் வந்து வீணாகுது அண்ட் டூரிங் ட்ரௌட் வறட்சியின் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பியர் காட்டன் கிளாத்திங் வந்து அண்ட் ஹேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம குடை தொப்பி இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தணும் வந்து அதிகமாக வெயில் அடிக்கிற காலங்கள் அதே மாதிரி காட்டன் ட்ரெஸ் வந்து ப்ரிஃபரபிள் வந்து நம்ம சொட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணணும்னா ஆவியை மாற்றி நம்மளை குளிர்ச்சி வச்சுக்கணும் வந்து சிந்தடி ட்ரெஸ் போடும்போது சட்டை அப்சர்வ் பண்ணாது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஹீட் இன்னும் அதிகமாயிடும் அண்ட் வெப்பம் அதிகமாக இருந்தால் உடனடியாக என்ன பண்ணும் நிலானான பகுதிக்கு வந்து போகணும் ஷேடி ஏரியாவுக்கு வந்து போகணும் நம்ம வெயில் பக்கமே போகிறதே கிடையாது அப்படியே போகிற மாதிரி இருந்தாலும் சம்மர் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலானான பகுதிக்கு வந்து போகணும் அண்ட் கன்சியூம் அடிக்கட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டு ஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதுமான அளவு தண்ணி குடிக்கணும் வெப்பம் அதிகம் இந்த மேற்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா டிஹைட்ரேட் ஆகி அதனால் நமக்கு பாதிப்பு பெரிய அளவில் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் குடிக்கணும் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரௌட் வந்து வறட்சியால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் அப்படிங்கிறது அறுபத்தெட்டு சதவீதம் ஆகும் மொத்த நிலப்பரப்பில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து ரெயின் ஃபால்ஸ் வந்து பிட்வீன் வந்து செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆறு செவன் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் டு தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ முப்பத்தஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சில் இருந்து நூற
மிட்டிகேஷன் எடுத்த இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பிளானட் லேண்ட் யூஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்க வந்து தண்ணி கம்மியா இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பண்ணுவோம் அக்ரிகல்ச்சர்ல பேடியோ சுகர் கேனோ போடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து ட்ரவுட் நல்லா தாங்கக்கூடிய பயிர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிரிட்டு வந்து அண்ட் ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் வந்து மழை நீர் என்ன பண்ண சரியான முறையில சேமிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு வந்து ஸோ என்னன்னா நம்ம பல லட்சங்கள் செலவு பண்ணி வீடை கட்டுறோம் ஆனா அங்க மழை நீர் சேகரிப்புக்கான எந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் நம்ம எடுக்கிறதே கிடையாது அப்ப அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கணும் அப்படியே தண்ணி கொட்டுனாலும் அப்படியே என்ன பண்ணணும்னா தண்ணி அப்படியே ஓடி சாக்கடைக்கு போயிருது அப்படின்னு உள்ள போறதுக்கான எந்த ஒரு சயின்டிபிகான ஒரு மெத்தட்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதே இல்லை இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு மழை நீர் அப்படின்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நல்ல தண்ணி தான் வந்து ஸோ அதை வந்து நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணும் போது உங்க வீட்டுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல வா தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல டேஸ்டியான வாட்டர் அப்படின்றது ஃபியூச்சர்ல கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அந்த வறட்சி பிரதேசங்களில் கால்நடை உணவு மற்றும் குடிநீர் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துதல் வந்து இப்போ கால்நடையில் தண்ணி அப்படின்னு அவசியம் வந்து ஏரி குளம்லாம் வத்திருச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஏற்பாடு பண்ணி தண்ணி வந்து ஒரு தொட்டி கட்டி அந்த தொட்டியில வந்து தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோ இல்லைன்னா லாரியோ வந்து ட்ரக்கோ அனுப்பி அது வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து அதுக்கு வந்து குடிக்கிறது ஈவன் ஃபாரஸ்ட்ல இது வந்து பண்ணுவோம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப ட்ரை பீரியட்ல அந்த இடத்துல போயிட்டு டேங்கர்ல போயிட்டு டிராக்டர்ல போயிட்டு தண்ணியை வந்து கொட்டிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைமுக்கு சன்செட் ஆகிற டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அங்கே வந்து லைன் வரும் வந்து இல்லைனா டைகர் மோஸ்ட்லி லைன் எங்க இருக்குன்னா அந்த கிர் ஃபாரஸ்ட் குஜராத் தான் இருக்கும் டைகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து வந்து குடிச்சிட்டு போகும் படத்துல தான் அந்த அமைதி பாறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தண்ணி வச்சிருச்சுன்னா அந்த அந்த இடத்துல வந்து யாரும் சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராக் ஆஃப் பீஸ் பீஸ் ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் அப்ப எல்லா விலங்குகளும் ஒன்னா வந்து தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க ஆனா டிஸ்கரி சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது ஒரு சேனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு கூட்டமா வந்து அப்ப காட்டு எரும்பு இருக்குன்னா அது வந்து குடிச்சுப்போம் அப்புறம் சீப்ரா வந்துட்டு போகும் அதுக்கப்புறம் டீர் வரும் அதுக்கப்புறம் டைகர் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் அப்படி வந்து குடிக்கும் போது அந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியலா இவங்க பில் பண்ண டேங்க் தான் ஸோ அங்க வந்து குடிச்சுப்போம் நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய ரிவர் இல்லைன்னா லேக் இருந்துன்னா அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் குரோக்கடை எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் அது அது ஒன்னே ஒன்னு வந்து ஹண்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம பாத்துருப்போம் அந்த ட்ரௌட் ரிலீஃப் பிளானிங் அப்படின்னு பாக்கும்போது வந்து வில்லேஜ் லெவல்ல கண்டிப்பா இருக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி இம்போர்ட்டிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ரிக்யூர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த வறட்சியில பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு வந்து உணவு வந்து இந்த மாதிரி பஞ்சம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஏற்பட்டிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து உணவு தொட்டி இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தி உணவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பஞ்சத்தினால அடுத்து டோனோடோஸ் சூறாவளி சூறாவளி பொறுத்தவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா பொறுத்தவரையும் வந்து டோனோடோஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேரா ஆனா வெஸ்ட் பெங்கால இது வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படி பார்க்கறோம் வந்து வந்துட்டு போச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து பில்டிங் எல்லாம் பெரிய சேதத்தை வந்து இது வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படி பார்க்கறோம் அண்ட் டோனோடோஸ் அப்படின்றது வயலின்லி ரொட்டேட்டிங் காலம்ஸ் ஆஃப் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீவிர சுழற்சிடும் சுழல் காற்று அப்படின்னு தான் டோனோடோஸ் அப்படி பார்க்கறதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஷேப்ல இருக்கும் குமுலோ லிம்பஸ் கிளவுட் டு தான் எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குமுலோ லிம்பஸ் கிளவுட்ஸ் மேல இருக்கலாம் அதுவும் எர்த்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆன மாதிரி சுத்திட்டு போறது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் இன்னோட வெலாசிட்டி நம்ம சூப்பர் சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி அறுபதுல இருந்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் போகும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் வரையும் கூட போகும் அப்படி பாக்கலாம் அப்ப ரொம்ப அதிவேகமா சொல்லக்கூடியது அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் அதான் அந்த டோனோடோஸ் அப்சைட் வந்து இந்த டோனோடோஸ் அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ ப்ரெஷர் வந்து இருக்கக்கூடிய பகுதியில ஏற்படும் தீவிர தாழ்வெடுத்தோம் சைக்கிள் வந்து தாழ்வெடுத்தோம் ஆனா டோனோடோஸ் அப்படின்னு போது தீவிர தாழ்வெடுத்தோம் அப்படிதான் இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்சியேட் பண்ணக்கூடிய வேர்டு அதே மாதிரி ஸ்பீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐநூறு கிலோமீட்டர் மேல போயிட்டு அதுவும் முன்னூறு கிலோமீட்டர் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் அண்ட் ஆரிஜினேட் இன்லாண்ட் அண்ட் ஜெனரேட்டிங் ரேப்பிட் வேர்ல்ட் இன்லாண்டு சைக்கிள் வந்து எங்க பார்த்தோம் சீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஷன்ஸ்ல வந்து ஏற்படும் ஸோ நிலத்தின் மீது இது வந்து உருவாக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் அதுவும் வந்து வெப்ப மற்றும் குளிர் காட்டுகள் வந்து சந்திக்கிறதுனால இதுவும் வந்து பாத்தீங்க
பொதுவான இடம் தெரியுது எல்லாருக்குமே என்னன்னா டிசாஸ்டர் வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் வந்து உங்களை நீங்க எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்றது வந்து அண்ட் பீப்புள் ஷுட் பி கிவன் த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து அதுவும் பண்ணணும் அண்ட் கீப் கீப்பிங் சேஃப் அண்ட் ஆப்டர் டிசாஸ்டர் வந்து இது நீங்க வந்து டெப்டி கலெக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரோக்ராம் வந்து அங்க கண்டக்ட் பண்ணுங்க எந்த டிசாஸ்டர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்க கண்டக்ட் பண்ணணும்னா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ்ல கண்டக்ட் பண்ணணும் அவங்க போயிட்டு வீட்டுல இருக்க பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படியாவது காப்பாத்தி தப்பிக்க விட்டுருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து அடல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் ஸோ அவங்களை பொறுத்த அதுதான் அதனாலதான் வந்து நம்ம எதை பண்ணோம்னாலும் வந்து ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ் தான் சொன்னா கேட்பாங்க ஏன்னா வேற வழி இல்லை ஆ டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க பிடி மாஸ்டர் இருப்பாங்க அவங்க வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்து நிப்பாட்டிடலாம் அந்த வரமாட்டேன்னு சொன்னாலும் எழுத்துட்டு வந்து நிப்பாட்டிடலாம்னு வச்சுக்கோங்க அது வேற விஷயம் வந்து ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அவங்க மதியில் அவேர்னஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டிஸ் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உன்னிப்பா கவனிப்பாங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம விழிப்புணர்வு மக்கள் மதியில் ஏற்படுத்தணும் வந்து மக்கள் வந்து குழந்தைகள் மாதிரி அவங்கள வந்து நம்ம குறை சொல்லிட்டே இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து குழந்தைகள் எப்படி வந்து அவங்க அவங்களோட வழியில் எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு அதை சொல்லி ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம புரிய வைக்கிறது கற்றுக் கொடுக்கறது எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் அதனால மக்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணுவாங்க வந்து ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க லாவை வந்து மீறுவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க சரியில்லை இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அவங்கள தண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க குறை சொல்றதை விட்டுட்டு அவங்க ஏன் செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அவங்க செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணணும் வந்து ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஆட்சியாளர்கள் அப்படின்றத நம்ம அரசு அதிகாரிகளாக இருந்து நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் போகிற அவங்களுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டாக வந்து இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இவங்க ஏன் வந்து இந்த மாதிரியாக நடத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது முதல்ல நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி நடந்துக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்போ கிரைம் ரேட் அதிகமாக இருக்குன்னா ஏன் கிரைம் ரேட் அதிகமாக இருக்கு சோசியலாக நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணும்போது லிட்ரஸி கம்மியாக இருக்கா இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் வந்து இல்லை போதுமான அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி இல்லை அப்படின்னும் போது வந்து யார் வேணாலும் வந்து ஈஸியாக அந்த பொருளை வந்து களவாட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா அப்போ செக்யூரிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் லைட்டோட வெளிச்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கு இல்லைனா போயிட்டு வர போக்குவரத்துக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்னன்னு சொல்லி ப்ராப்பர் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் அப்படிதான் போனோம் அப்போ தண்டிக்கிறது அப்படின்றத தாண்டி அடுத்த தவறு அங்கே நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம அப்புறம் மின்கலத்தால் வழக்கமாக நம்ம பார்க்குறது வானொலி மூலம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசர கால தகவல் பாதுகாப்பு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு இப்போ பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் ரேடியோ அப்படின்றது வந்து பல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய செல்ஃபோன்லயும் பேட்டரி இருக்கு அந்த பேட்டரி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒன் டே இல்லைன்னா டூ டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் பேட்டரிஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டோம் ரேடியோவில் போட்டோம் அப்படின்னா அது இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்து அண்ட் லைட்டனிங் மின்னல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் டிஸ் அட்மாஸ்பெரிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஸ்பார்க் இந்த இடியும் கூடிய வளிமண்டல மின்சார வெளியேற்றதே மின்னல் அப்படின்னு பாசிட்டிவ்ல நெகட்டிவ்லோட ஒன்றா சேரும்போது வரக்கூடிய ஸ்பார்க் ஸோ அதில் ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் என்ன பண்ணணும்னா பூமியை நோக்கி வரும் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து இது எப்போ ஏற்படுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமினட் பை தண்டர் விச் டிபிகலி அக்காஸ் டூரிங் தண்டர் ஸ்டாம்ஸ் அப்போ ஏற்படும் வந்து வல்கானிக் கரப்ஷன் அப்பயும் வந்து நான் லைட்டனிங் அப்படின்றது வரும் அந்த டஸ்ட் ஸ்டாம்ஸ் இருக்குல்ல அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புழுதி புயலின் போது எரிமலை வெடிப்பின் போதும் நமக்கு லைட்டனிங் அப்படின்றது ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ நம்ம தண்டர் அப்படின்றத வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறதுன்னு கேட்கலாம்னா பதினாறு கிலோமீட்டர் வந்து தொலைவில் இருந்து இடிவசையும் நம்மளால கேட்க முடியும் மின்னல் அப்படின்றத வந்து மின்ன வினாடிக்கு எவ்வளோ வேகத்தில் வருதுன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்ற ஸ்பீட்ல வந்து டிராவல் ஆகுது அண்ட் சிங்கிள் லைட்டனிங் அப்படின்றது எவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து வருது எவ்வளவு நீள நீளம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் வந்து
ரன்னிங் வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மின்னல் வரும்போது ஏன்னா டேங்க்ல வந்து லைட்டு நீங்க வந்து இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா கரண்ட் அதுலேயே பாஸ் ஆகும் அதனால கை கழுவுறது தண்ணி இதெல்லாம் எதுவுமே ரன்னிங் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாம பக்கெட்ல இருக்க தண்ணி வேணா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்க வாட்டர் பாட்டில் இருக்கணும் தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் பப்ளிக் அவேர்னஸ் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வழியெல்லாம் கேம்பெயின்ஸ் அடுத்து நீங்க போய் பண்ண போறது தான் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட்டரி லேர்னிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பிரச்சாரம் பண்றது அப்புறம் பங்கேற்று கட்டுறது அதுல போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கத்துக்கிறது அப்ப இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் வந்து முறைசாரா கல்வி மூலமா சொல்லி தருது அண்ட் ஃபார்மல் ஸ்கூல் பேஸ்டு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் முறைசார் கல்வி சார்ந்த பங்களிப்பு இது எல்லாமே வந்து பண்ணணும் சுற்றி பார்க்கறது ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்படின்னா வந்து டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் மேன் மேட் டிசாஸ்டர் மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம லிஸ்ட் பார்த்துட்டோம் இது இன்னொரு ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியது இன்னொரு சிஸ்டம் டுவெல்த் வரையும் பார்க்குறோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம பார்க்காதது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர் கட்டமைப்பு இடிந்து விழுதல் கட்டிட்டு இருக்கும் போதே பிரிட்ஜ் விழறது பெரிய பில்டிங் விளையாடுது இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய இந்த மைனிங் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இது நம்ம பார்க்கல சுரங்க விபத்துகள் அப்படின்றது வந்து அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் குண்டு வெடிப்புகள் வந்து அணு குண்டு பார்த்தோம் வந்து டேம்பேடு ட்ரௌனிங் ட்ரௌனிங் பார்க்கல அடிக்கடி நிகழக்கூடியதான் நீரில் மூழ்க என்ன பண்றாங்கன்னா லைஃப் ஜாக்கெட் போடாம என்ன பண்ணிடுறாங்க வந்து போட்டிங் வந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் புது ட்ரெஸ் போட்டு தான் சுற்றுலா போறது டூர் போறது அப்ப அந்த புது ட்ரெஸ் போட்டு இருக்கிறத போட்டோ எடுக்கும் போது தெரியாம போயிடும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா அவன் உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய லைஃப் ஜாக்கெட் வந்து போடாம போட்டிங்ல போய் பாத்துருது டீச்சரும் தெரியாது வந்து அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் போட்டு கவல் தான் அது போட்டோ எடுக்கும் போது பேலன்ஸ் இல்லாம விளையாடுறது அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு வந்து அதனால கண்டிப்பா லைஃப் ஜாக்கெட் அப்படின்றது போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி போட்டோ எடுக்கும் போது வந்து கேர்ஃபுல்லா நீங்க போட்டோ இன்னொருத்தவங்ககிட்ட கொடுத்து நீங்க ஸ்டேபிளா இருக்கீங்களான்னு பாத்துட்டு போட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா பெட்டரா இருக்கும் அப்புறம் தொழில்துறை பேரில இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது ரோட் ஆக்சிடென்ட் இதெல்லாம் நம்ம மற்றதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அதோட நீங்க இதை சேர்த்து ஆட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி வந்து போபால் கேஸ் டிசாஸ்டர் வந்து நடந்துச்சு அப்படி பார்க்கறோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல உயிரிழந்தாங்க அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் அண்ட் ரிலேட்டட் இன்ஜுரிஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது ரைடு ஆஃப் ரிலேட்டட் இன்ஜுரிஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கணக்கெடுக்கும் போது இத்தனை பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படி சொல்லி பார்க்கறது ஸோ இந்த டிசாஸ்டர் வந்து நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷவாயு கசிவு அப்படி சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேஸ் வந்து லீக் ஆச்சு அப்படின்னா மித்தைல் ஐசோசைனைட் அப்படின்ற கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கேஸ் வந்து லீக் ஆயிடுச்சு இந்த வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்செக்டிசைடு இருக்குல்ல ஸோ அந்த பூச்சிக்குழி மருந்து இல்லை ஸோ அது தயார் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி யார் இந்த கம்பெனினா யூனியன் கார்பேட் அப்படின்ற கம்பெனி இந்த பெஸ்டிசைட் பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆனது தான் அப்படி பார்க்கற வந்து ஸோ இது போபால் சிட்டி இங்கே லேக் இருக்கு ஸோ சிட்டிக்குள்ள இந்த பிளான்ட் வச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தவறு அப்படின்னு லேட்டர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிட்டி க்ரௌடரான பிளேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளான்ட் அப்படின்றது இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் அப்படின்னு டெவலப் பண்றது கிடையாது கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுக்கறதும் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல போபால் வாயு பேரிட அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா இதுல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் மரணம் அடைந்தனர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து டிசம்பர் மூணு நடந்தது ஆயிரத்தி யூனியன் கார்பேட் தொழிற்சாலையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மித்தல் ஐசோசைனைட் அப்படின்ற வாய்வு வெளியேறிச்சு அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் இது எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டிசைட் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் பூச்சிக்குழி மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலை அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம டிசாஸ்டர் அப்படின்றது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் தான் பார்க்க போறோம் கொஸ்டின் The term used for the event which causes death and injuries due to sudden rush of crowdies. So, if you have a stamp pad, you can use a stamp pad. So, 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 you can use a stamp pad. அடுத்து சரியான கூட்டணி தேர்ந்தெடுக்கும் எர்த்குவாக்கு சாயில் எரிவேஷன் ஃபிளட்டு வந்து ஸோ எர்த்குவாக் அப்
போன்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பிளட் வர்றது காரணமே என்னன்னா நம்ம டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாது அப்புறம் ஆக்கிரமிச்சிருது இந்த ஆற்று பகுதியில அதனால பிளட் ஏற்படுது அப்ப வெள்ளம் அப்படின்னு சரியான அதே வந்து ஃபயர் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழுந்து என்ன பண்ணுவோம் ரோல் ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா உருண்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபயர் உருண்டு நம்ம தீயை வந்து அணைச்சிக்கிறது வந்து சுனாமி அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயரமான பகுதிக்கு ஓடி போயிடுறது வந்து ட்ரையோட் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அங்கேயும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்துறது வெளியே வராம தவிர்த்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலவர் நடக்கும் போது கண்டிப்பா வெளியே டிபி கூட பார்க்க கூடாது அடுத்து சேர்பர்சன் ஆஃப் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் யாருன்னா பிரதம மந்திரி அண்ட் பிக் அவுட் த எஃபெக்ட் தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த இம்பாக்ட் ஆஃப் எர்த்குவாக் வந்து பூகம்ப பாதிப்புகளோட தொடர்பற்ற விளைவை தெரிவு செய்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் தொடர்பட்ட வந்து ஸோ நாட் ரிலேட்டட் டு இம்பாக்ட் ஆஃப் எர்த்குவாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளவுகள் பூகம்ப பாதிப்புனால பிளவு ஏற்படும் கண்டிப்பா ஏற்படும் கொலாப்ஸ் தரைமட்டம் ஆகுது கட்டடங்கள் தரைமட்டமான தரைமட்டம் வேணும் சுனாமி உருவாகுமானா சுனாமி உருவாகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துவாக்கு அப்படின்னு மேற்கொண்ட டிப்ரஷன் ஜோன் ஃபார்மேஷன் வந்து தாழ்வு மண்டலம் உருவாகுது தாழ்வு மண்டலம் வந்து உருவாகுமா அப்படின்னா பிளவு ஏற்படும் தாழ்வு மண்டலம் அப்படின்றது உருவாகாது சொல்லி பார்க்கணும் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிறது பெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னா டி வந்து சொல்லலாம் அடுத்து விச் ஒன் ஆஃப் தாலோயிங் பெனமனா காசு அட்வா அட்வர்ஸ் இன் குளோபல் கிளைமேட் பேட்டர்ன் அண்ட் அரெக்ட் அவாக் ஆஃப் வேர்ல்ட் வைட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் பிளட் அண்ட் ட்ரௌட் வந்து ஒரே நேரத்தில் வெள்ளமும் வறட்சியும் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது என்ன சில பகுதியில் அதிக மழையும் சில பகுதியில் குறைவான மழையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது யாருன்னா எல்லினோ தான் வந்து நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்தாச்சு வந்து வெளிநோனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ட்ரௌட் கமைன் இதெல்லாம் ஏற்படும் பார்த்தாச்சு ஆன்சர் வந்து அடுத்து ஆக்டிவிட்டிஸ் டேக்கன் டு என்ஷூர் தட் நீட்ஸ் ஆஃப் விக்டம்ஸ் ஆர் மெட் அண்ட் சஃபரிங் இஸ் மினிமைஸ்டு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தேவைகள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதையும் துன்பங்கள் குறைக்கப்படும் உறுதி செய்ய உறுதி செய்ய எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் நீங்க டெப்டிகல் ட்ரைட்டிங் டீஸ் பேட்டிங்னா நீங்க பண்ண கூடிய நடவடிக்கை என்னன்னா அவசர கால பதில் நடவடிக்கைகள் தான் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமைஸ் பண்ண முடியும் இமீடியா அடுத்து ஊழ் டெவலப்டு நேஷனல் மைக்ரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் யாரால் தேசிய புலம்பெயர் தகவல் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தால வந்து உருவாக்கப்பட்டது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஏன்னா கோவிட் இருக்குல்ல கொரோனா அது வந்து தேசிய பேரிடரா வந்து அனு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால புலம்பெயர் தகவல் அமைப்பு அப்படின்றது அவங்களால ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கறோம் வந்து ஸோ அது அதுக்கான அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சுனாமி இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இஸ் லொக்கேட்டட் எங்க இருக்கு சர்வதேச சுனாமி தகவல் மையம் அப்படின்னா வந்து அனலு அமெரிக்கா அப்படின்னு பார்க்கறோம் வந்து ஸோ யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு பார்க்கறோம் சுனாமி வார்னிங் சென்டர் இங்க இருக்குன்னா ஹவாய் ஐலாண்ட் இருக்குல்ல ஹவாய் தீவிர தான் இது வந்து இருக்கு அனலு அப்படின்றது ஹவாயோட கேபிட்டல் ஹவாய் ஐலாண்ட் இஸ் நாட் எ ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் நாட் ஏ ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் தட் வி ஷுட் டேக் பிஃபோர் சுனாமி சுனாமி வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து கீழே கொடுக்கப்பட்டது எது சுனாமி வருவதற்கு முன் நான் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சுனாமி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இல்லை வந்து சேஃப் ரூட் டு நியரஸ்ட் ஷெல்டர் கண்டிப்பா பண்ணிடும் கன்சிடர் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் பில்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பில்டிங் போயிட்டு செட்டில் அங்கே போய் இருந்துக்கிறது வந்து ஆவிங்க எமர்ஜென்சி கிட் வந்து எமர்ஜென்சி கிட் ரெடி வச்சுக்கலாம் அதுவும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அவசர முதலுதவி பெட்டி வச்சுருக்கணும் மாற்று கட்டிடத்தை கருத்தில் வச்சுக்கணும் சுனாமி வந்துச்சுன்னா வேற வேறு கட்டிடம் போகிறதுக்கு தேவைப்பட்ட போய்க்கணும் அருகில் உள்ள பாதுகாப்பான தங்குமிடத்து வழியை கண்டறிதல் தோஸ் ரிசைடிங் இன் கிரவுண்ட் ஃபுளோர் ஷூட் ரிமைன் தேர் கிரவுண்ட் ஃபுளோர் இருக்கும்போது ஆபத்து சுனாமி வரும்போது வந்து தண்ணி வந்து கிரவுண்ட் ஃபுளோர் போல வந்து மூழ் கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து இ தான் இதுதான் வந்து நடவடிக்கை இல்லை அப்படி நிமிச்சி ஏர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் கேம் இன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்படி பார்க்கணும் சுனாமிக்கு அடுத்த வருஷமே நம்ம வந்து இது கொண்டு வந்துட்டோம் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு பேரிடர் நடைபெற்றது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அதுக்கு அடுத்த வருஷமே பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்க மாட்டேங்க அடுத்து சூஸ் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து தவறான வாக்கியமே தெரிவு செய
and use an electric lift if inside the building during earthquake panla vana panavada modala edu thone da sonna kandipa lift use panavada maadi padi kuda use panavada nilaragam erpadum bodu table keela maja keela poittu nama irundukrom sleep so question discussion avula da friend undu the topic vandu ungalku kandipa helpful ah irundirukum nenaikiran ungalku or awareness kadachirukum adutha ninga vela vaangradhukku indha exam ku preparation ku idu useful ah irukum vela vaangnadhukku appra ninga enna pannanum abindradhu ninga ipo wait try pannilam undu okay friend thank you see you on another topic innoru topic la sandhi